Вчора мешканці районів Східний та Зарічний лишилися без тепла. На котельню номер 5, котра обслуговує ці райони, припинили подачу газу. Працівники котельні кажуть, блакитне паливо перестало надходити вчора у півдні. Вентилі через багатомільйонні борги теплоцентралі закрутив криворіж газ. Тепловики стверджують, вода встигла у холонці до 30 градусів, та на минуле і півдоби, як постачання відновили. Подачу природного газу нам відновили вчора. Около пол девятого вечера и, соответственно, мы к десяти начали выходить на параметры. На данный момент параметры в норме, выдерживаются согласно режиму. Наша система имеет выбег около четырех часов, то есть, в принципе, тепло должно быть. Так само і в котельні номер 6 в Інгалицькому районі, де газ відключали в понеділок, консенсусу з газорозподільним підприємством досягли на переговорах за участі кількох сторін. Сьогодні втром зустрічалося руководство міста, руководство нашого підприємства, руководство ПАД «Криворожгаз» і, в общем-то, були достигнуті договоренності. Тобто на сьогоднішній день, от на момент, який зараз, газ подається на наші котельні, всі наші істочники в роботі. Достаточно сложные были переговоры с Криворожазом касаемо прекращения отключения государственного предприятия теплоцентрального. По городам достигнуты такие договоренности, но, к сожалению, учитывая нестабильность ситуации, только до 1 декабря текущего года. С 1 декабря текущего года могут возникнуть снова вопросы, которые связаны исключительно с уровнем проплат за потребленные энергоносители. На державному підприємстві Криворізька теплоцентраль обіцяють подальших непорозумінь з Криворіжгазом не допустити. Однак думку міської влади поділяють, аби уникнути перебоїв з опаленням, Криворізцям необхідно вчасно сплачувати за спожите тепло та поступово гасити борги. На сьогодні заборгованість мешканців міста перед теплоцентраллю та комунальною Криворіж тепломережею сягає 360 мільйонів гривень. Всеволод Прокоф'єв, Артем Мельник, програма «Місто».